सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन कृष्णनगरे क्यों सुने मन हूब दामी दाम सुनलेना टस कर पड़े जाए कटाई कथा बेड़ोबे मुख दिए बाम दाम दोष भाया तुम तो लोक बुझे ज्ञान देवा उचित छो से ठीक पर्दा शी और चादरी शी चाई चाई महारानी तुम्हारी कटारे कमते मान तुम कि दिल झमेलाय पड़े बोल तो कत दाम बोल तो सब शाड़ी अरे की नाम जान पर्दा शाड़ी हाँ हाँ तर चादरी शाड़ी 
মহারাজ আমি থাকতে চিন্তা করছেন কেন কেন তুমি কি আজকাল আবার শাড়ির ব্যবসা ট্যাবসা করছো নাকি সে যাই করি না কেন আপনার শাড়ি পেলেই তো হলো হ্যাঁ না পেলেই হলো না কত দাম জানো সব শাড়ির আর টাকা কোথায় সব তো খুশি ফেলেছি আগডুম বাগডুম ওই গুচ্ছের শাড়ি কিনে এই 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 এক দশা হয়েছে আমারও বুঝলেন মহারাজ মহারাজ টাকা নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না আমি এমন সব শাড়ি নিয়ে আসব না ও সব পর্দা শাড়ি চাদরি শাড়ি সব দেখবেন পর্দা চাদর এসব ঢেকে রাখবে লোকে আর দাম বিশ্বাসই করবেন না এত কম বলো কি গো মন্ত্রী কবে কবে নিয়ে আসবে নিয়ে কোথা থেকে আসবো মহারাজ সব তো তৈরি করতে হবে আর তার জন্য তো খরচ আছে তবে যা খরচ করবেন মহারাজ এই আমি জোর গলায় বলতে পারি যখন শাড়ি দেখবেন না খরচের দুঃখ দুঃস্বপ্নের মতোই ভুলে যাবেন এ বেটা মন্ত্রী বলে কি শাড়ি তৈরি করবে আবার গোলগাপ্পা দিচ্ছে রে কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করে তো শুধু ঠকেইছি বাবা এবারে শুধু লাভই লাভ মহারাজ বলছো जिस भलो तो एकदम एकदम गुरुर दूधर मत खाटी मंत्री दाम सुनले पड़े जा तो महाराज कम बेटा कायदा कत मात्र पांच टाइम शाड़ी की मंत्री बेटा की माथा तो ढुकना कि गोपाल एके बारे जे थ मेरे गले अरे बांगलेश शी बनार तालीम तो आगे नहीं ती जानतम ना तो इटा पक्का गुल दिल एक बारे पक्का गुल महाराज एक के बसिए महाराज टो বাবা মন্ত্রী আবার এর মধ্যে তাঁত কিনে বাড়িতে পশিয়েও নিল আর কি সব ফাটাফাটি শাড়িও বুনে বুনে নিয়ে আসছে কিন্তু তাহলে কায়দা করে ওর বাড়িতে যাওয়া আটকে দিল কেন কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না এই যে এটা তোমার জন্য পুজোতে পড়বে আর আমার তরফ থেকে ফাউ দিলাম বাবা কি ব্যাপার গো কিছু না বলতে একেবারে শাড়ি এনে তুলে দিচ্ছ হাতে আরে দেব দেব সবে তো শুরু হলো মহারাজকে এই কম দামি শাড়ি দেওয়া এরপর সবার বাকি দের আবার দিতে হবে তাহলে কম দামি শাড়ির ওখান থেকে দিচ্ছ না কেন আমাকে আরে কোথাকার না কোথাকার শাড়ি এত কম দামে দিচ্ছে যখন তখন জল নিশ্চয়ই মেশাচ্ছে কি বলছো গো সব জেনে শুনে ওই শাড়ি তুমি মহারাজ আর সভার বাকিদের দিচ্ছ তা না দিলে আমার মাল করি থাকবে কি করি আচ্ছা কি শাড়ি কি করছে এত কিছু নিয়ে ভেবে ভেবে তোমার মাথার এই ক গাছা চুল আর না তুলে ফেললেই নয় না না তা নয় গিন্নি ব্যাপারটা হলো গিয়ে 
থাকার ব্যাপার দেখে আমার কোনো কাজ নেই কম দামে ভালো শাড়ি যখন পাচ্ছ তখন আমার জন্যেও একটা নিয়ে এসো কি বলছো কি তুমি পড়বে ওই শাড়ি বা সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য কে না খেতে চাই বলো হ্যাঁ শোনো কালি মন্ত্রী মশাইয়ের থেকে আমার জন্য একটা পাঁচ টাকায় শাড়ি নিয়ে আসবে কিন্তু নইলে নইলে আমার বাপের বাড়ি তো রয়েইছে কি বলো আবার বাপের বাড়ি ও আচ্ছা আচ্ছা নিয়ে আসবো নিয়ে আসবো আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না হম ঠিকই তো এটা তো আগে ভাবিনি এই যে মহারাজ আরো শাড়ি এনেছি ও বাবা এই যে দেখছি আরো সুন্দর গো কিন্তু অবাক করার ব্যাপার হচ্ছে যে এগুলোর দাম আরো কম কি বলছো গো মন্ত্রী তুমি তো দেখছি মানে অসম্ভবকে একেবারে সম্ভব করে ফেলেছ হ্যাঁ সবই আপনার কৃপার আশীর্বাদ মহারাজ মন্ত্রী মশাই একটা শাড়ি হবে নাকি আমার জন্য সে কি গো তুমি আবার শাড়ি পরবে নাকি গোপাল না না আমার গিন্নির জন্য হবে না কেন আলবাত হবে এই না টাকাটা কিন্তু কাল পাবে মানে ওই গিন্নির পছন্দ হবে তারপর গোপাল তোমার সঙ্গে কি আমার ব্যবসার সম্পর্ক হ্যাঁ আমার ভালো লাগে কাপড় বুনতে আর তাই অল্প দামে শাড়িগুলো বুনে দিচ্ছি মন্ত্রী মশাইয়ের মনটা কিন্তু বিশাল বড় কি আদিক্ষেতা দাঁড়াও না শাড়ি যখন একটা হাতে পেয়েছি এবার দেখছি কি কল করছ তুমি বাড়িতে বসে বসে বাবা গোপালও নিচ্ছে শাড়ি আমার থেকে তাহলে আর চিন্তার কিছু নেই গোপাল নিচ্ছে মানে শাড়িগুলো তাহলে ভালোই ব্যবসাটা দেখছি আমার ফুলে ফেঁপে উঠেছে না না গোপাল এ শাড়ি মুসলিম কোথায় এ তো পাতি শাড়ি পাতি জিনিস আহা কি বলছেন ভালো করে দেখুন তো আর কি ভালো করে দেখবো মাস খানেক আগে একজন এসেছিল ওইগুলো বিক্রির জন্য দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি কেন আমরা এই কৃষ্ণনগরের লোক এই রাজ্যের লোককে তো আর ঠকাতে পারি না এই শাড়িগুলোতে জল পড়লে এই দেখবে সব সুতো বেরিয়ে গেছে হ্যাঁ বলেন কি নিও না নিও না গোপাল এ শাড়ি পুরো নকল দেখতেই দারুন একবার ধুলেই দেখবে কত ধানে কত চাল বটে তাই মন্ত্রী তাতের কল দেখতে বাড়িতে যেতে দিল না মানে সব আসলে বুঝল কি আসলে ওই লোকটার সঙ্গেই কোনোভাবে ষাট করে ওর থেকে শাড়ি নিচ্ছে আর সভায় সেগুলো দিচ্ছে আর বলছে যে বাড়িতে বসে তাঁত বনে তৈরি করছে দাঁড়াও ব্যাটা এবার হাটে এমন হাড়ি ভাঙবো যে হাড়ি একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে হ্যাঁ কিন্তু 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 হাড়িটা ভাঙবো কি করে ভাঙবো কি কে পেছি দারুন দারুন শাড়ি মন্ত্রী মশাই আরে গিন্নি তো দেখে পুরো থ জামদানি বোম্বাইয়া এসব শাড়ি কি টেক্কা পায় না কি এর কাছে তার মানে গোপালের বউ ও কাত হয়েছে শাড়ি দেখে তোমায় তো আগেই বলেছিলাম গোপাল এ শাড়ি আমার নিজের হাতে বোনা পছন্দ না হয়ে যাবে কোথায় সে যাই হোক এবার দামটা বলুন তো মন্ত্রী মশাই হ্যাঁ মন্ত্রী কিন্তু মানে তুমি তো ওই পরের বারের শাড়িগুলোর দামই বললে না দামটা বলুন আমি তো আগেই বলেছি এগুলোর দাম আরো কম মাত্র চার টাকা এক টাকা আরো কম মাত্র চার 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 এই রে যা 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 শাড়িটা গেল রে আরে গোপাল দেখে জল খেতে পারো না আরে তাতে কি রোদে দিলেই তো আবার আগের মতো হয়ে যাবে এই এই এটা দাও তো রোদে তাহলে গোপাল বিষম লাগা কমেছে তো 
বলছি যে টাকাটা কি আজই দেবে না দেব 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 তবে মহারাজ এই মন্ত্রীমশাইয়ের গুণের কিন্তু তারিফ করতেই হবে তার বলতে হেমন চমৎকার শাড়ি না আমি দেখেছি না মহারানী দেখেছে এর আগে এই না মন্ত্রী এই শাড়ি টাকার সাথে এইটা তোমার পুরস্কার আমার টাকা এই আমারটা এই যে আমারটাও ধরুন আস্তে আস্তে একে 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 কি গো প্রহরী শাড়িটা নিয়ে এসো বাইরে যা রোদ শুকিয়ে গেছে বোধ হয় এতক্ষণে হ্যাঁ হ্যাঁ যাও যাও নিয়ে এসো তো ওটা না দেখে তো মনে হয় গোপাল টাকা বার করবেই না কি মহারাজ দেখুন দেখুন মন্ত্রীমশাইয়ের চার টাকার শাড়ির ওটা কি হয়েছে কি গোটা শাড়ি না ছেড়া ফালি ফালি নেতা না মানে ওটা দেখছেন তো মহারাজ মন্ত্রীমশাইয়ের কম দামি শাড়িতে জল পড়লে কি অবস্থা হয় কি গো মন্ত্রী এই কি শাড়ি বুনেছ গো না হয়েছে কি মানে আর মানে কি বোঝাবেন মন্ত্রীমশাই এগুলো আপনি বুনেছেন না বাড়িতে তাঁত পুষিয়েছেন কোনটা ঠিক হ্যাঁ না দুটোই ডাহা মিথ্যে কথা কি কি বলছো কি তুমি গোপাল ঠিকই বলছি ওই শাড়ি নিয়ে কাল আমি কৃষ্ণনগরের শাড়ির দোকানে দোকানে ঘুরেছি মুসলিম কোথায় এ তো পাটি শাড়ি মাস খানেক আগে একজন এসেছিল ওইগুলো বিক্রির জন্য দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি এই শাড়িগুলোতে জল পড়লে এই দেখবে সব সুতো বেরিয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে বুঝতে পারছেন তো মহারাজ মন্ত্রীমশাই আমাদের কি শাড়ি গচাচ্ছেন বটে আই আই মন্ত্রী বার করো বার করো যা টাকা দিচ্ছে সব সব বার করো এক্ষুনি এক্ষুনি বার করো হ্যাঁ আমি মানে কিছু বুঝতে কিচ্ছু দরকার নেই বুঝে এটা ঠক বাজ বলে কিনা বলে কিনা বাংলাদেশ থেকে তালিম নিয়ে এসেছে আসাচ্ছি কি হলো কি হলো বার করো টাকা তারপর কান ধরে উঠবস যত শাড়ি বেঁচেছ তাকে চাঁদ দিয়ে গুণ করে ততবার করো তাহলে তো আর দাঁড়িয়ে থাকতেই পারবো না মহারাজ পারবে না মানে হ্যাঁ প্রহরীর আছে কি করতে তোমাকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে কিন্তু কান ধরে উঠবস যেন বন্ধ না হয় মন্ত্রীমশাই ঠিক ধরেছ নাও নাও বসে থেকে কোনো আর ঝটপট গোজ করে ফেলো কিন্তু কোথায় যাচ্ছি সেইটাই তো বললে না আশ্বিন মাস পড়ে গেছে না আর কি বলতে হয় যে কোথায় যাব বুঝতে পারলাম না তো কি বলছো আচ্ছা এটা আমার মাথায় একদম পুরস্কার না যে তোমার বাবার মাথায় এত কম চুল হয়েও এত বুদ্ধি আর তোমার মাথায় এত বড় বড় চুল হয়েও এত কম বুদ্ধি কেন বলো তো এই দেখো বাবাকে টেনে কোনো কথা বলবে না বলে দিলাম উড়ি বাবারে 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 কত রাগ তোমার তোমার বাবার কাছেই তো যাচ্ছি পুজো এসে গেল না পুজো সে তো আমরা যাই প্রত্যেক বছর পুজোর শেষে দশমীর সময় তা এবার একেবারে মাস পড়তে না পড়তেই কেন গো সত্যি সত্যি তোমার মাথায় না কিচ্ছু চিনি গোবর পড়া গোবর এটি বাবা পুজোর আগে আগে গেলেই তো একটু বেশি কাপড় জামা পাওয়া যেতে পারে না কি কিচ্ছুটি বোঝে না দুষ্টু কত দিন পরে এলে বাবা 
তাও তো এসেছি গতবার ওই ঘটনার পরে পুরনো কথা কি মনে রাখতে আছে বাবা পুজোর গন্ধ বেরোতে না বেরোতেই একেবারে এসে হাজির আমি তো আমি তো হাসতেই চাইছিলাম না কিন্তু আপনাদের মেয়ে মেয়ে তেমন জোর করলো যে আর থাকতে পারলাম না চলে এলাম তা ভালোই তো করেছ এবার তাহলে আমাদের কৃষ্ণনগরের পুজো ভালো করে দেখে তবে যাবে বাবা হ্যাঁ তা যা বলেছেন ব্যাস এক মাস ধরে শুধু খ্যাটন চলবে আর আমার ট্যাকের পয়সা ধ্বংস হবে রাখো যা বলছি মন দিয়ে শোনো কাঞ্চক দুটোই খোলা আছে যা বলবে করবে সব সুরুত সুরুত করে ঢুকে যাবে এইবার এইবার নিশ্চয়ই আসল কথাটা বলবে শুধু অপেক্ষা করছিলাম যে কবে এই কথাটা বলবে তুমি হ্যাঁ তাহলে মেয়ের জন্য দুটো শাড়ি আর জামাইয়ের জন্য কয়েকটা ধুতি পাঞ্জাবি কি ঠিক আছে তো নাকি আমার আর কিছু বলার নেই জামাইকে সকালে যখন দেখেছি তখন থেকেই বুঝেছি কপালে শুনি নাচ্ছে একটা মোটে মেয়ে আর একটা মোটে জামাই আর তাদের জামা কাপড় কেনার কথা দিয়ে এইরকম বলছো হ্যাঁ ঠিক আছে বলবো না যা বলবে তাই কিনে দেব হয়েছে এই তো এই তো আমার গোপালের মতো কথা কি হলো বলো তো তোমার সেই তখন থেকে কোমর বিকিয়ে দাঁড়িয়ে আছো এখানে কেমন করে আগের বারের শোধ তুলি এই যে এই যে দেখো তো পছন্দ হয় কি না আপনি নাকি করেন মা এসব আবার কি কি আবার পুজোর আগে এসেছ নতুন কাপড় জামা দিতে হবে না তোমাদের এই দেখো আমি তোমাকে আগে বলেছিলাম আসবো না আমি এমনি এরকম করবেন এসবের জন্য আবার এত কষ্ট করা কেন মা ঢং দেখে আর বাঁচি না 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 এখন তোমাদের কোন কথা আপত্তি কি আমি শুনবো না দেখো তো দেখো তো এই কিরে কিরে দেখ তোর শাড়ি পছন্দ হয়েছে তো হ্যাঁ খুব খুব সুন্দর হয়েছে মা হ্যাঁ এবার এবার ওই জামাইয়ের পাঞ্জাবিটা বার করে দেখাও দেখাও দেখা ষোলো কলা পূর্ণ হোক কি বললেন না ওই তোমার ধুতি পাঞ্জাবি আবার বলুন তো কি বললেন তোমার ধুতি পাঞ্জাবি ধুতি পাঞ্জাবি আপনারা জানেন না কি জানবো বাবা কি জানবে গো ওহরি আপনারা তো কিছুই জানেন না ব্যাক ডেট পুরুষ তো না বললে জানবো কি করে বাবা তাহলে শুনুন আমি তো আর এই পুজোতে ধুতি পাঞ্জাবি পরবো না সে কি গো কিছু না পড়ে এ মা ছি 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 তা কেন তা কেন ও এবার একটা ওই গামছা পরেই না হয় সে যাই বলুন না কেন আসল কথাটা না জেনেই যে আপনারা কিনতে চলে গেলেন ভুল তো হবেই ঠিক হয়েছে কিন্তু কি পড়বে সেটা তো বলবে প্যান্ট আর শার্ট আমি করে কি দেখছেন সে কি এ তো এখানে কেউ পড়েই না আমি তো শুনেছি কলকাতায় পড়ে কেউ কেউ হুম আর সেজন্যই তো আমি সেটাই পড়বো এই পুজোতে যাতে সবাই আমাদের করে তাকিয়ে থাকে লাচ্চা কাচ্চা বেটা বলেটা কি এবার তাহলে কি হবে কি আবার হবে ওগুলো যখন এনেছেন থাক কিন্তু আমার ইচ্ছেটাও একটু বুঝতে তো পারেন দর্জি 
তুমি পারবে তো প্যান্ট আর শার্ট বানাতে হাসালে গোপাল ও সব কি আর আমাদের কাজ যাব বাবা এত লোকের কাছে ঘুরে সবার কথা শুনে শেষে ভাবলাম তুমি পারবেই কিন্তু তুমি ও সেই সে তুমি যার কাছেই যাও এ কৃষ্ণনগরে কেন চারপাশের শহর গুলোতেও কোনো দর্জি তুমি খুঁজে পাবে না যে তোমার প্যান্ট আর শার্ট বানিয়ে দিতে পারবে ও সব সাহেবদের জিনিস বলো কি গো তাহলে উপায় উপায় যে নেই তা নয় একটা আছে কলকাতায় যেতে হবে সেখানে কোনো সাহেব দর্জির কাছে বসে থেকে তৈরি করিয়ে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ সে তো অনেক হ্যাঁ গো বাহ প্যান্ট আর শার্ট তৈরি করবে আর হ্যাঁ পোয়াবে না সে কি হয় গোপাল এ তো আচ্ছা গের হয়ে পড়লাম দেখছি শুনলে তো সব এবার তুমি যা হোক করে জামাইকে ওই ধুতি পাঞ্জাবি পড়াও আমি ওর মধ্যে নেই আমি আর ওর মধ্যে নেই কেন কেন মেয়ে জামাই কি আমার একার তোমার কেউ না না আহা দেখো ওসব কথা বলে কোনো লাভ হবে কি হ্যাঁ আমার পক্ষে ওসব প্যান্ট আর শার্ট জোগাড় করা সম্ভব নয় বুঝলে বললে দিলাম আর ব্যাস হয়ে গেল না শোনো আমিও এই কথা বলে দিলাম হুম প্যান্ট আর শার্ট এর ব্যবস্থা না করলে আমি তোমাকে কাল ঘরেই ঢুকতে দেব না হুম মানে আরে যে জিনিস সেখানে পাওয়াই যায় না সেটা আনবো কি করে শুনি এই তো এই তো খেলাটা জমে উঠেছে একেবারে খির বাবা টেকো বেটে শ্বশুর শুধু আমার উপরে টেকাবাজি না এবার দেখো দেখো কেমন লাগে ও সব গাল গল্প অন্য কাউকে শুনিও বুঝলে এমন কথা বলছো যেন প্যান্ট আর শার্ট যেন এই পৃথিবীতে কেউ পড়ে না আহা পড়বে না কেন কিন্তু সে তো সব কলকাতার দিকে তাহলে কলকাতা থেকে নিয়ে আসবে তুমি হ্যাঁ বল কি কিননি ঠিকই বলছি সাতটা নয় দশটা নয় মাত্র একটাই যাওয়াই আমার আর সে কিনা মুখ ফুটে একটা জিনিস চেয়েছে আর সেটাই আমরা পাচ্ছি না দিতে আহা তুমি বুঝতে পারছো না গিন্নি কলকাতা থেকে প্যান্ট শার্ট নিয়ে আসা সেটা কি চারটি খানি কথা নৌকো করে এতটা রাস্তা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে বলো ওকে বলো সামনের পুজোয় না হয় মানে তুমি করবে না কাজটা হ্যাঁ ভালো করে কানে কথা ঢুকিয়ে নাও কাল যদি ও জিনিসের ব্যবস্থা না করে এসেছো তবে তাহলে দর্জি ভাই মাপ নেওয়া তো হয়ে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার কোনো চিন্তা নেই আরে আমি কলকাতায় গিয়ে তৈরি করে নিয়ে আসবো আমাকে বাঁচালে ভাইয়া নইলে ভুড়ি নিয়ে আবার কলকাতা যেতে হলে আমার একেবারে দফার অপা হতো সেটাতে বাঁচলে কি হবে পকেটটা তো খলখলে হচ্ছেই এবার মালকড়িটা দাও এই যে তা বাবাজি তুমি বাড়ির দিকে যাও আমি একটু অন্য কাজ সেরে যাচ্ছি হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে বাই চিন্তা করো না কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি তোমার প্যান্ট শার্ট পেয়ে যাবে বাবা বাবা দারুণ হবে তো তাহলে ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস হবে খাওয়াচ্ছি দারুণ হম এমন দারুণ হবে না যে প্যান্ট মাথায় করে ছুটতে হবে হ্যাঁ কিন্তু তার জন্য তো যেতে হবে আমাকে বিজ্ঞানীর কাছে যাই তাহলে কি বোঝা গেল তো 
কিন্তু তাহলে আমাকে কি করতে হবে আরে তুমি তো করবে কিন্তু সেটা তৈরি করতে তো সময় লাগবে গোপাল কালকের আগে তো পারবো না আরে সে কাল পেলেই আমার চলে যাবে ঠিক আছে ঠিক আছে চলি তাহলে বাড়িতে গিয়ে তো আবার তোমার চাহিদা মতো ওই ওই তরলটা বানাতে হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ তাই যাও এবার ব্যাটটা জামাই বাবাজি হাল করব তোমার খাবাজি জামাই বাবাজি কত বড় মুখ করে একটা প্যান্ট আর শার্ট চেয়েছিল গো আর সেটা জোগাড় করতে এতগুলো দিন চলে গেল আর যাও আর যাও দৌড়িও না থাকে যাও তবে যাবার আগে বিজ্ঞানীর দেওয়া তরলটা নিয়ে নি এই তো এই হচ্ছে আমার আজকের খেলার টাটু ঘোড়া এবারই তো শুরু হবে আমার খেল দেখি 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 প্যান্টটা এই খানটায় ঢেলে দি আমার তরলটা আমার কাজ শেষ এবার শুধু খেল দেখার পালা এই নাও তোমার জামাইয়ের সাধে জিনিস একটু রয়ে সয়ে দিলেই বা ক্ষতি কি বলো তুমি থামো তো সব কিছুতেই তোমার কেমন একটা ল্যাতোস ল্যাতোস ভাব এই জন্যই তো হরিটার এই অবস্থা আচ্ছা বাবা আচ্ছা ঘাট হয়েছে যাও 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 দিয়েছে যাও হ্যাঁ হ্যাঁ তাই যাচ্ছি এবার তৈরি থাকতে হবে পরের ঘটনার জন্য বাবা 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 কি দারুণ হয়েছে কি দারুণ হয়েছে প্যান্টের শার্টটা খুব সুন্দর হয়েছে বাবা খুব সুন্দর ও কি এখনই পড়ছো কেন পূজার সময় পড়বে তো আহ পড়ুক না এত শখ করে চেয়েছে ঘুরে আসি কি বলো গিন্নি যাও না যাও লোকে তোমার প্যান্ট আর শার্ট এর সঙ্গে এটাও দেখো যে আমাদের জামাই একেবারে সাহেব হয়ে গেছে গো সাহেব তো হয়েছে কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয় এই তো দৌড় শুরু হলো বলে না পিছনে পিছনে যাবার জন্য তৈরি থাকি ওরা আমার প্যান্ট আর শার্টের দিকে তাকিয়ে না একেবারে হা হা হয়ে গেছে কিপটি শ্বশুর তার ঘাড় ভেঙে এরকম যে একটা প্যান্ট আর শার্ট যে বাগাতে পেরেছি ও ভাবতেই পারছে না সারাটা গা কেমন শিহরিত হয়ে উঠছে বাবারে 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 সাহেবদের মতো প্যান্ট পড়েছে ওটা প্যান্ট না লুঙ্গি গো ওরকম ঢল ঢল করছে যে সেটা যাই হোক কিন্তু ওরকম নেমে এসেছে কেন গো হ্যাঁ আমার তো মনে হচ্ছে কোমর থেকে খুলেই পড়ে যাবে হম বিজ্ঞানীর তৈরি তরল কাজ শুরু করে দিয়েছে বলো তুমি কৃষ্ণ টিং টিং তাকে মনে দিতেই আমার কেমন লাগো বাবা লাগে তো প্যান্টা খালি নেমে যাচ্ছে কেন বলো তো ময়না বলো তুমি কৃষ্ণ টিং টিং কি ব্যাপার ওরা সবাই হো করে হাসছে কেন ও আচ্ছা প্যান্টের শার্টটা দেখে আসলে 
আসলে তো এইসব জিনিস ওরা কোনোদিনও দেখেনি আরে আর একটু একটু কায়দা করে দাঁড়াই দেখো তো কেমন দেখছো পাগল বলছো কেন ইউ ফুলস তাহলে কি তাহলে কি দাঁড়ানোই ভুল হয়ে গেল কি কি অপমান চিচি লজ্জা লজ্জা হয় 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 আমি কোথায় যাই আমাকে এক গ্লাস জল দাও তুমি মরি কেমন মজা গোপালের সঙ্গে টক করে নেওয়া জামাই বাবাজি কালকেই পাত্তারি গোটাবে ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস